So good morning. This is our week number two from for 21st century entitled Conventional and Conventional and 21st Century Generas. So medyo tricky part yung conventional and the 21st century genera. So napakadami nila. And I know na some some topics here I alam nyo na and na-browse nyo na din. So, please, kung may hawak kayong modules, paki- pakihawak and then pakibuksan. Parang sa ganun, makakasabay kayo. So, dapat laging ganyan habang kikinig kayo sa Zoom class, hawak-hawak nyo yung modules nyo. So, here, ayan. So, after going to this module, you are expected to one. Differentiate the 21st century literature genre and the ones from the original genres to enumerate the elements, structures, and the traditions of each genre. Three, appreciate the unique features of each genre. So, ano ba yung genre na yan? So, the term mabibigyan yan ng definition if you are not familiar with that term. So, before we start, Buksan ko muna yung definition ng what is 21st century literature. So, 21st century literature refers to a new literary work created within the last decade. So, when we say nothing new, ang 21st century ay nag-start ng early before year 2000. Ulitin ko ha, 21st started early before year 2000 and continue siya sa present year natin which is 2021. So, pagpaligin natin na from 1995s, early 2000, 1995s or 1990 to year 2021. So, yung scope ng yan, yung year na yan, yung timeline na yan, ayun yung, ayun yung, um, Ay, yung mga literature sa lumabas noon, sakop niya. Okay? Sakop niya. So, kung may mga nababasa kayong comics before, na manga before, na early 1990s, or sabihin natin yung mga 1990s, 91 to 95, I know naman may nabasa naman kayo, na ayun yung sakop niya. Next. So, who are, or what are, what is the definition of the 21st century reader? Kung kanina na-define natin what is 21st century lit, so this time, the reader grew up using technology as primary learning tool. So, sa age nyo, sa age gap nyo, halatang halata na kayo yun. You are the 21st century reader because you are grew with the using technology as learning tool. Yun nga lang, pagdating sa Philippines, hindi naman kasi lahat is my gadgets, my devices, para magamit sa, para magamit as a learning, as a primary learning tool. So, mag-shift lang tayo, sabihin natin na bigla tayo, drastically shift lang from old tradition the new learning sa Philippines because of the pandemic. So, kung wala tayong pandemic, hindi mag-shift ang education pagdating sa distance learning, pagdating sa online learning. So, tuloy-tuloy pa din tayo. So, hindi tayo prepared sa shifted, pero lahat tayo nakapag-adjust ng biglaan. So, kasi wala tayong magagawa. So, nandiyan na yan. So, na kailangan tayong mag- um, tayo natin mag-adapt. Mas pwede tayong mag-a-adapt iiwanan tayo. So, next. Ayan. So, first, let us recall the major literary genres. So, what do we mean by genre? So, use your chat box to type what is the genre. Sige, babasahin ko yan. And then, sa mga Facebook naman, so, sa mga Facebook na nanonood, use comment button and then define what is genre. So, bibigyan ko kayo ng 15 seconds to define or 15 seconds to type what is genre. Okay? 
Okay, stop. So, when you say genre, it is a Latin word for general. Genre is a Latin word for general. And of course, genre is a category of artist, composition, is an music or literature characterized by similar in form, style, or subject matter. So all arts, magsasama-samahin in one category, category siya as genre. So sa music, ang genre ng music na tayo, mga pop, or tayo, mga rock style, may country music tayo, may senti, may moody style, ayan, something like that. And then pagdating naman sa literature, may drama, may prose, sa novel naman, may mga heavy drama, and then pagdating naman sa mga writings and compositions, ang dami-daming genres. So, ayun yung bibigyan ko kayo ng some part. Dahil I know naman ang kabasa na kayo na inyong mga modules na browse nyo na yan. Ano yung mga genres na yan. So, bibigyan natin ng linaw. So, first genre is the poetry. So, before muna tayo mag-define, bigyan ko muna kayo ng something na tag ito. Bigyan ko muna ka something na recap. So, what is poetry? Poetry is an imaginative awareness of experiences expressed through meaning, sounds, and rhythmic language choices to evoke emotional responses. Yes, the word evoke emotional responses. Important yan. So, ang ganda ng lecture ko sa grade 12, hindi ko lang alam ko, pwede ko i-share sa inyo. Same lang din kayo ng um, takbo ng topic natin. Halos, halos magka, ano lang eh, halos magka, magkapatid lang yung topics nyo. Ang ganda-ganda. Then, drama is a composition in prose or verse presenting in a dialogue or phantomime, a story involving conflict or contrast of character, especially or intended to be acted on a stage since a play. Since before, so wala pang cinema, Hindi pa uso ang cinema before. So, drama, yung primary uh, mood of entertainment before. And then, nung dumating na sa cinema, na-introduce na siya na America, Americans. So, yung drama, gradually, nag-shift na siya from the digital. Of course, parang preserve din yung mga traditional na act sa drama. Pero iba pa din kasi sa drama eh. Yun nga lang, ang drama today, limited na lang sa Philippines, hindi na siya yung kaganong pagrande, pero ang mas drama sa green belt na lang, sa, sa green belt na lang ngayon, nagpapa, ano, nagpapalabas, then bibihira na lang sa ibang parts of the Philippines. May napuntahan ako sa Manila, yung damit, or yung the metropolitan Philippines, ayun yung last, last drama theater na nag-survive. noong panahon ng World War II. So, isishare ko sa Facebook natin yung video na pinuntahan ko na habang yung restoration nun, kasi nakapunta ako, nakakuha ko ng ticket, is it's a limited edition na pinapasok kami sa loob ng Metropolitan Theater. Tapos, tinignan na, tinignan pinakita sa amin ano yung before and yung anong after para nang sa ganun habang nagrugan na siya ng series of tag ito, series of reconstruction is makita, makita ng public na before ito yung video, ito yung mga pictures, then right after, sa kanina bubuksan yung met. So, matatagpuan niyan sa Loton. Ayan, kung familiar kayo kung napapapunta kayo ng Manila, sa gawing Loton niya, napapapunta kayo, color pink yun. Kasi ako, bakit color pink? Kasi favorite ni Imelda Marcos before ang pink, kaya lahat ng building before, pinapintrahan niya ng pink. kasama na ang Metropolitan Theater. Next, fiction. Fiction is a literature created from the imagination, not presented as fact, through, though it may be based on a true story or a situation. When you say the fiction, it is the production of human minds. Yan. Gawa-gawa lang ng author yan. katang isip lang yan, katang isip lang na may jowa, o katang isip lang na may partner, katang isip lang na masaya, pero in reality, hindi naman. Meron bang ganyan sa inyo? 
na sabihin natin na tawag dito o yung iba na walang partner dyan mag-imagine lang na may partner siya mag-imagine lang na 10 months rin yun na pero in reality is wala naman ayan pagdating sa fiction next non-fiction it is a non-fiction it is a true the word prefix non it's based on facts factual and the author's opinion about a subject. Example ng non-fiction is the biography, autobiography. Ayan. Kasi ibig sabihin na to, totoo na yan. Walang halong biro, walang halong chismis, walang dagdag, walang bawas. Purong puro. Ayan. Walang latak. This is our 21st century lit generous. Ayan. First is the illustrated novel. Here, true story. Kasi kaya natin sabi illustrated novel. Pakibasa niya yung definition. This rated novel means ito yung, um, ito yung novel na less yung text but more on picture. So, meron akong sample text dito. So, panoodin nyo. Ito yung example na illustrated novel. So, dinanawate dito ng bata yung kwento. So, pansin nyo, yung bata dito is gumagawa siya ng story or ini-interpret niya yung story. So, itong video to is example kung paano basahin, paano interpret ng bata. So, ang para magawa ito ni reader, kasi more on pictures, ang maganda dito, binubuksan ni author sa readers yung kanilang imaginative and yung kanilang um, pagiging keenness pagiging keenness sa mga detalye. Bawa taong naglalakal siya, inaalam, of course, ng reader. Siyempre, sa pananamit pa lang, sa sombrelo pa lang, alam na ng, alam na ng, tag ito, alam na ng reader, sino yung bida dyan? And then, sino yung mga spectators dyan? So, baka sinyo, wala siyang text. Lahat yan is the drawings. Pag ma-practice din, of course, your keenness, magiging mapanuri ka. Tingnan mo yung bawat detalye. Pag bukas ang pinto, yung building na pinupuntahan, yung tao na kasama niya. So, lahat yan is walang detalye kahit isa. Ay, walang, uh, walang dialogue. So, here, ayan, nakikita nyo kung saan siya pupunta. And then... Nasa train station siya. So, pasin nyo yung bata dito. Is nagbabasa siya. Ay, may wala siyang binabas pala. Nagaano siya lang dito na denerate hanggang sa fast forward natin. Ayun. The whole and so siya pupunta. So, the thief. So, next natin is DJ Fiction. So, ito, pakibasa yung definition. Alam ko na basa na yan sa mga modules nyo. We say the DJ Fiction from the two word digital and the fiction. Hindi Digimon ha, iba yun. At pwede sabihin natin na pwede pa siya maging Digimon, sir. Tingnan natin kung pwede maging Digimon yung Digifiction. Sabi dito, the triple media literature. Kasi bakit triple? So, meron tayong book movie or video and internet website. So, para maintindihan mo yung isang, uh, yung isang literature in the digital fiction, kinakailangan mong basahin sa so, pamagitan ng book. Tapos, susundan mo yung movie niya. Susundan mo yung movie kasi yung, yung susunod na story ay nasa movie na yan. And then, after ng movie, sa internet and other websites, pwede ba na siya nung basahin or sabihin natin na Yung some series, some series, pwede mo din na siyang basahin. So, nandun na. Example ng 21st century detection is the Avatar, the Legend of Ang. So, meron siyang comics. Consider natin as a book. 
So, hard copy natin. And then, movie and the video. Pagdating naman sa video, may adaptation ng Avatar 1, yung chapter 1, pero nag-fluff. Or sabihin, hindi kumita. Kaya, hanggang season 1 lang siya. Pero meron siyang um, video, a TV, anime by Nicolau John. And then, sinundan pa din natin siya sa internet websites and other comics pa din, the digital comics na after ng pakikipaglaban niya kay, kay Ozai or kay Fire Lord Ozai, ano yung mga next naging story nila? Hinanap ni Zuko yung nanay, kasi ang dami-dami nilang mga, ang dami-dami nilang adventures na hindi na pinilabas sa movie. Na yung, uh, yung story ay nasa ano nila ang tawag dito? ay nasa website nila. So, magkakaroon siya ng adaptation sa Netflix na full story na wala, nang, uh, wala na yung mga cut-cuts. So, pag-iisahin na nila. Tingnan natin kung pabibigyan ba ng justice yung tawag ito, yung full features ng avatar. So, same as dito. So, ito yung example na nakuha ko sa so, wala pang avatar. Wait lang. Pamayami kasi ako. So, panoodin niyo to. Yeah, so ang ganda-ganda niyan sa best selling best selling book. Ang ganda-ganda sa mga reviews uh, babasahin mo, papanoodin mo, doon mo susubaybayan ano yung next step niya. So if ever class hindi tayo matapos, uh, hindi tayo abutin ng time natin, which is 7:52, time natin is 8:10. So mag-upload ako ng recorded kasi malabo na talaga mangyayari na matapos in a minute dito lahat ng presentations. So, ano isa? So, kanina Creek, ito yung level 26, panoodin nyo din. So, ito yung digital book. Doon nyo babasahin mismo sa website. Ayan. So, doon yung susundan, if ever lang. So, kung gusto nyo magkaroon ng 21st Digifiction, subaybayan nyo yung avatar. Ayan. So, next is the graphic novel from the word graphical. Ayan. May, sabi, may, may graphics na tayo in novel na. So, it is not about comic book. So, or, I know naman you're familiar with the comics. Ang dami yung binabasang comics. Ayan. So, ang... F- Kinuha kong example na comic ay sa Philippine version by The Mythology Class by Arnold Are. If, I know if you're familiar with this, ito ay noong 2017. Ang ganda-ganda nito. So, tingnan natin ano yung, ano yung gawang Pinoy na mythology na graphical. So, ito yung example, binabasa. Kasi parang ano siya eh, Just a fan made. Yeah. 
So, sa graphical novel, napansin nyo, unlike the illustrated illustrated kanina, may pictures na siya and may dialogues na siya. So, 50-50 na siya. Unlike nung kanina, pictures lang, then walang walang dialogues. So, hindi mo makita yung, although nandun naka-emphasis naman, may emotions, ni characters. Next, the manga. I know you are familiar with this. Nagbabasa na kayo. Ang dami binabasa. And mas madami pa kayong binabasa para sa akin. Tama? So, gamitin nyo ngayon mga chat box nyo and then type nyo ano yung mga nabasa nyo ng manga. Sige, ano yung favorite manga na binabasa nyo? So, manga is a Japanese word for comics. Ayan. So, ito yung top 10 2021 manga. My Hero Academia, Vinland Saga, Komi Sanwa, Komi Yushu, Desu, Jujutsu Kaisen, Fire Force, Kingdom, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Berserk, Attack the Titan, yes, for number two, and all-time number one is One Piece. Ito yung top ten for 2020. So, hindi pa din na-surpass ni Attack of the Titan si One Piece. All-time pa din si One Piece. Ayan. And magtatanong kayo, Siyempre, kung may manga, may anime version din yung mga yan. Yung ibang manga, walang anime version. Pero yung ibang manga, uh, ayan, uh, may manga, release, tapos bye-bye. So, kung ang pinapanood, ang pinapanood ko dito, One Piece lang eh. Iba hindi ako familiar. And then yung ibang manga na nababasa ko, wala pa sila. Ah, wala pa silang anime. Ayan, this is an example of manga. Ayan. So, kahit manga pa lang ma-action na, eh, paano pa kaya pag naging anime yan? Hindi mas talagang ma-action na, mas talagang maganda. ba? Ay, bakit pa wala? Ayan. So, yung inaabangan ko manga ngayon, today is Wednesday, release ngayon, Fairy Tale, The Hundred Deer Quest, book number 79. Ayan. So, Japanese version pa lang yun sumamaya pang alas sa English version. Pero yung inaabangan ko tuwing Wednesday. Next is the doodle fiction. The word doodle, alam ko familiar mo ka sa doodle fiction, pero nakapano, nakakita na ba kayo ng doodle fiction na anime type? So doodle is a literary presentation where the author incorporates doodle writing. Alam ko, ginagawa niyo sa mga likod ng notebooks nyo, hindi ako nagkakamali. Or sa desk ng armchair nyo, ginagawa niyo na yun. Nakita namin yan. And handwritten graphic place of the traditional font. Of course, showing enhances of the story, often adding humorous elements. So this is an example of few of uh, doodle art. It's a wimpy kid. So ganyan yung ikuha nila. Parang line-line lang. Tignan yung itsura nila. Although, hindi pang kapaniwan, pero quite entertaining. Ayan. This is example of the doodle fiction. So, hindi nyo naman ma madali siyang makategorize sa itsura pa lang nila. Next is the talk, talk no, uh, text, talk novel. So, ano ba yan? The word text and talk novel. So, blog and emails, 
and I am format narratives, and then stories told almost entirely in dialogue, simulating social media or network exchanges. So example, ito, ayan, yung mga screenshots ng conversation, tapos isinisend, uh, isin, in-upload sa social media. Pwede yung sabihin screenshot ng chat or text message or na conversation sa email message. Ayan. So, basahin nyo. This is an example of text talk. So, bakit naging text talk? Of course, from the text, from the text messaging and the talk novels, ito yung sabihin natin na real life conversation na ang haba-haba ng halita niya tapos naging, siya, naging nobela na siya. Usually, makakita kayo ng ganito sa, sa Twitter. Yung mga napapatrend doon na pag may problem or sa Facebook pag may nagba-viral na ito yung problema ng dalawang mag-partner tapos yung conversations nila so pinapost nila yung kanilang mga conversations. I don't know if you are um, kung kayo ay nakapalo kay Senyora so mahilig si Senyora mag-repost ng mga tawag dito, mahilig siya mag-repost ng mga conversations with pictures. Tapos, syempre, yung mga readers din, it's na-engage dun sila sa reader, quite entertainment, but at least majority ng readers is nagagalit kasi parang nandun sila sa sapatos ng nagrabyado. And, ayan, pag nagpapatul po, nagbabayran. So, may mga text, may mga screenshot na ganito. Ayan. So, iyon yung example ng text talk novel. So, madami ganyan sa social media. So, ito yung trend ngayon sa social media, the text talk novel. Example, pa, may swimming kami ng mga kabatch ko sa Sabado, pansol daw po. Sama ko. Please, tanong sa nanay mo. La, pahingi na lang po ako ng pamasahe. Doon sa nanay mo ka manghingi. So, a simple conversation, pero yung emotion ng character naiintindihan natin pati yung kami natin pati yung facial expression na kita-kita natin and of course nakaka-relate kayo nakaka-relate tayo kasi kung tayo yung nasa sitwasyon ng nag-chat ng ganito ay nadanasa din naman natin gano, na hindi tayo pinayagan na hindi tayo binibigyan na dumating yung point na nakasama ka naman pero ginawa ka ng paraan ng mga kasama mo tama? tama mali yung, yung ayaw nilang hindi pwede kang kasama pero ayaw dahil wala kang pamasahe ginawan ka ng paraan kaya nakasama ka tama mali yun mga, mga gawain nyo eh no? next is the chiclet or the chiclet literature hindi sisiw ha it is a general fiction which addresses issues of modern womanhood often humorously and light heartedly Example. So, chikli tungkol sa babae yan. Kung paano yung pagka-womanhood nila. So, tingnan nyo, basahin nyo yung pop-up dyan. Parang kwento. Ayan. So, yung story nagsimula na sa kiss, na fall in love agad. Ganun, agad-agad, napapok. So, ganun kapapok si ate, no? So, isang kiss lang, sinahanap niya na. Sa kahanapin niya sa loob isang taon kasi ayun lang yung time frame niya sa Birmingham Palace. Parang sa ganun kasi aalis na siya, pupunta na siya sa ibang country. So, ito yung problem. Chiclet is tungkol sa, chiclet is tungkol sa, ayan, tungkol yan sa 
babae, sa womanhood nila. And typically, it features a female protagonist whose femininity is heavily thermalizing in the plot. The word protagonist, siya yung center natin sa character, siya yung bida natin. Ayan. Then, antagonist, of course, magsabi antagonist sila yung mga kontrabida or opposing characters. The next is, uh, the next are six generous, the flash fiction, six word flash fiction, creative non-fiction, science fiction, the blog, and the hyper poetry. So, yung definitions niyan ay nasa, nasa, tag ito, nasa module nyo, And then, bigyan ko lang ng highlight dito ang um, creative non-fiction. Kasi ito yung, mag- uh, ito yung magiging topic ng mga uh, specialized subject ng UMS pagdating sa grade 12. Ayan. So, creative non-fiction. And then, the rest, ABM, ICTHE, wala naman kayo creative non-fiction. So, bigyan ko lang ng konting pasada. When you see the creative non-fiction, the word creative, then, then the non-fiction, sabi ko kanina, the fiction is the production of human minds based on facts. But the non-fiction here is creative um, is a real a real, a real, a real, a real a reality the reality of the writings in a creative and fiction flash of fiction six word plus a fiction ito yung nasa digital ito yung Uh, ito yung nasa-share natin sa digital social media. The blog, kung meron kayong Wattpad, uh, meron kong Wattpad, theblogger.com, yung ginagamit ko. So, pwede nyo ilagay doon yung mga stories nyo. And the science fiction or the sci-fi, ang dami-dami namang, ang dami-dami namang sci-fi movies and sci-fi, sci-fi, novels. Example ng sci-fi movies or Magedon, ano pa ba? You 2012, yes, a science fiction. Then madami. Tungkol sa science movie na ang sinasabi doon na kinakailangan yung mga zombie apocalypse na ang gamot lang ay based on the science. Ano pa ba? Train to Busan, yes, it's a science fiction kasi yung zombies daw ay ginawa lang through science. Then yung Peninsula, the sequel ng sequel ng Train to Busan. Ang ganda nun. So, it is a science fiction. And of course, the hyper poetry. Ang ganda-ganda din yan. Core. Hindi ako familiar sa core. Kaya po, pwede mo bigyan, pwede bigyan mo ako ng sinong author niyan or anong year yan para na sa ganun, matingnan ko yung information about the core. So, sa ano pa yung mga sci-fi na alam nyo? At the core, o, oh, the core. So, tingnan ko yan, ha? Tingnan ko yung information niyan, the core. Ayan. So, sa mga, sa anim na to, alam ko, mas interesado kayo sa science fiction. Kasi nandyan yung action. Nandyan yung sinasabi natin na kapag may science na, tapos bigyan sabihin natin na meron na mga zombie-zombie dyan, and then may mga new technologies Like the Iron Man. Yan. Si Iron Man is a science fiction. Kasi baka tagi science fiction, yung sa movie niya, na wala namang, na hindi pa nag exist yung ganong technology in reality. Kaya siya naging science fiction. So we have one minute. Hindi pa nag exist But kung nag exist na yon yung technology niya in reality, hindi na siya matatawag na yung movie or story as a science fiction. Okay? Hindi, ayun. Ayun yung term ng science fiction. Godzilla, pwede ba yun, sir? Godzilla, science fiction, sabihin natin na uh, apparently, pero not all, kasi hindi naman siya genetic, hindi naman, hindi naman pinag-aralan para lumaki kasi Godzilla, na ganun kalaki, kasi nilaki na, mas malaki pa sa Tower ng Liberty. Basta sabi ko pang science fiction, yung tawag dito, yung sa, yung sa dinosaur, tawag dito, anong movie yun? yung bago lang, Jurassic Park, ayun, na yung Jurassic ay kinukulture nila yung eggs, tapos, tawag dito, 
Sakuragi hindi. Bakit naging sa... Ano yan, tawag dito? Sakuragi ay anime yan. So, time check, it is 8.10. So, abangan nyo yung next vlog ko. Ay, next vlog. Abangan nyo yung next video ko. So, magpo-post ako doon ng additional additional videos para sa lecture natin na hindi ko na-discuss ngayon kasi kulang tayo talaga sa time. Ayan. So, abangan nyo yung next video. So, later or this week, post ko na yan. 